రుచుల విందు కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం ఇప్పుడు చాలా మంది ఆర్గానిక్ అనే కల్చర్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నారు ఏదన్నా మాట్లాడండి ఆర్గానిక్ అంటున్నారు అంటే ఆర్గానిక్ ఇన్ ద సెన్స్ ఏంటంటే వీఆర్ థింకింగ్ దట్ ఇట్ ఇస్ ఆర్గానిక్ కదా అంటే మనకు బయట దొరుకుతూ ఉంటాయి ఆర్గానిక్ అని రాసి ఉంటారు మనం నమ్మి తీసుకుంటాం ఓకే అంటే ఒక చిన్న నమ్మకంతో తీసుకుంటాం కానీ ఎప్పుడైతే మనం ఇంట్లో మన ఇద్ద మీదో లేకపోతే మన బాల్కనీలోనో స్వయంగా మనం చెట్లు వేసుకుంటే అది ఇంకా కరెక్ట్గా అయినా ఆర్గానిక్ కదా సో దాని గురించి ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా కొన్ని చాలా ఫాస్ట్గా మొక్కలు పెరిగిపోతూ ఉంటాయండి అంటే వితిన్ మంత్స్ మనకి దాని రిజల్ట్ వస్తుంది కొన్ని చాలా టైం తీసుకుంటాయి అఫ్ కోర్స్ సో ఇలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే మన ఇంట్లో ఉన్న వాటితో వంట చేసుకుంటే మనకే ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ అండ్ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే మనం మిద్ద మీద ఒకవేళ మనం ఈ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ లాగా స్టార్ట్ చేస్తే మార్నింగ్ టైం లైక్ సెవెన్ టు ఎయిట్లో దాని మీద కొంచెం నీళ్లు అంటే నీళ్లు పోయడం లేకపోతే కొంచెం దాని మీద వర్క్ చేస్తూ ఉంటే విటమిన్ డి కూడా మనకి అనుకోకుండా అందుతుంది బట్ ఎంతమంది మనం విటమిన్ డి తీసుకోవడానికి బయటకు వెళ్తున్నాం పొద్దునపూడు చెప్పండి కదా చాలా రేర్ ఎందుకంటే కొన్ని ఇళ్లల్లో అసలు సన్ కూడా పడదు కొన్ని ఫ్లాట్స్ లో చూసుకుంటే సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే కంపల్సరీ మనము సూర్యుడి కిందికి ఏదో ఒక టైంలో ఒక పది నిమిషాలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నిల్చోవాలి ఫర్ ఎ గుడ్ హెల్త్ సో విటమిన్ డి తక్కువ అవుతే అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చాలా వస్తాయి అండ్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్స్ లో ప్రతి విటమిన్ మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అన్ని విటమిన్స్ కావాలి అంటే ఆ విటమిన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో నేను చెప్పొచ్చేది ఏంటి అంటే ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ మన ఇంట్లోనే మనం స్టార్ట్ చేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది అనేది ఆలోచించండి ఓకే సో ఈ రోజు మన రుచుల విందులో మన ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ అల్పాహారం స్టార్ట్ చేసిద్దాం పదండి ఎస్ సో మన ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ లోకి వచ్చేసాము అల్పాహారం సో బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏం చేయబోతున్నాను అంటే బ్రెడ్ ఉప్మా ఎస్ మీ అందరికీ తెలిసిందే కొత్త వంట కూడా కాదు ఇది అయితే మామూలుగా ఎంతమంది ఇడ్లీ ఉప్మా చేసుకుంటారు నాకు చాలా ఇష్టం యాక్చువల్ గా ఇడ్లీ ఉప్మా ఇడ్లీ ఒక రెండు రోజుల తర్వాత నేను తినలేనండి బాబు సో ఆ టైంలో ఖచ్చితంగా ఆ ఇడ్లీ ఉప్మా లాగా చేసుకొని దాని మీద నిమ్మరసము అది చల్లుకొని తింటే ఆహా సూపర్ ఉంటుంది సో అట్లాంటి కేటగిరీలో మనకి ఒక బ్రెడ్ ఉప్మా కూడా వస్తుంది అనమాట అప్పుడు బ్రెడ్ స్లైసెస్ మన ఇంట్లో ఉంటాయి ఏంటంటే లాస్ట్ కో నాలుగైదు వచ్చేటప్పటికి ఇంకా మనకు అబ్బాయి ఏం చేసుకుంటాం దీంతో అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే యూ కెన్ డూ బ్రెడ్ ఉప్మా ఇది బ్రేక్ఫాస్ట్ కోసమనే కాదు ఈవినింగ్ టైం మీ పిల్లలకు ఆ సడన్గా ఆకలి వేసినప్పుడు కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ శాండ్విచ్చేసి చెయ్యాలి బ్రెడ్తో అనేది కాకుండా ఇలా ఉప్మా కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు ఓకే సో వెరీ సింపుల్ ప్రాసెస్ అందరికీ తెలిసిన ప్రాసెస్ ఇంకోసారి జస్ట్ రిమైండింగ్ అనమాట మీ అందరికీ సో ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం సో ఈ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ లాగా ఒక హ్యాండ్లూమ్ ని కూడా మనం ఎంతవరకు సపోర్ట్ చేస్తున్నాము చాలా మంది యాక్చువల్ గా ఓన్లీ హ్యాండ్లూమ్స్ తీసుకుంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వేసుకున్నది ఏంటి అంటే ఇట్స్ పక్కా కాటన్ హ్యాండ్లూమ్ అంటే చేనేత కార్మికులకి సహాయపడడానికి వాళ్ళని సపోర్ట్ చేయడానికి చాలా మంది ఎక్కువగా చేనేత వస్త్రాలే చూస్ చేసుకుంటూ ఉంటారు సో ఎంతమంది ఆ కేటగిరీలో ఉన్నారు ఓకే బట్ చాలా మన అందరికీ చాలా ఇష్టం యాక్చువల్ కాటన్స్ మనందరం బాగా ఇష్టపడుతూ ఉంటాము ఎందుకంటే ఒక మంచి బ్యూటీ అని లుక్ ఉంటుంది కాబట్టి ఓకే సో ఒక బ్రెడ్ ఉప్మా స్టార్ట్ చేసేద్దాము ముందుగా కాస్త నూనె నూనె కాస్త వేడైన తర్వాత నెక్స్ట్ వేస్తాను ఆ తర్వాత కొన్ని ఆవాలు నేను బ్రౌన్ బ్రెడ్ తీసుకున్నానండి అంటే మామూలుగా మిల్క్ బ్రెడ్తో కూడా బాగుంటుంది మిల్క్ బ్రెడ్తో ఏంటంటే కొంచెం స్పైస్ ఎక్కువ వేయాలి ఎందుకంటే అది స్వీట్గా ఉంటుంది కాబట్టి సో బ్రౌన్ బ్రెడ్తో ఏంటంటే మామూలుగా వేసుకున్నా కూడా సరిపోతుంది సో ఆవాలు చూసారా కాస్త లైట్గా వేగే స్టేజ్లో ఉన్నాయి సో ఈలోపు నేను జీలకర్ర వేస్తాను ఎస్ ఆ తర్వాత కొన్ని అల్లం ముక్కలు సో సన్నగా కట్ చేసుకొని పెట్టుకున్న అల్లం ముక్కలు అల్లం వేసుకుంటే భలే ఫ్లేవర్ ఉంటుందండి సో పచ్చి అల్లం ఈజ్ వెరీ వెరీ గుడ్ కానీ అల్లం ముక్క లేదంటే వెల్లుల్లి ముక్క కొంతమందికి అది యాసిడిక్ రియాక్షన్ ఫామ్ చేస్తుంది అంటే పచ్చిగా తింటే సో అలా కాకుండా ఇలా మనం ఫ్రై చేసుకొని మనం వంట రూపంలో తీసుకుంటే బెస్ట్ పడేవాళ్లకు చాలా హ్యాపీ వాళ్ళు దే షుడ్ బి వెరీ ఫార్చునేట్ అబౌట్ ఇట్ ఓకే ఆ తర్వాత పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు ఆ తర్వాత 
కొన్ని ఉల్లిపాయ ముక్కలు సో బ్రెడ్ ఉప్మా అన్నాం కాబట్టి సో ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొన్ని ఎక్కువగానే వేసుకోవాలి ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత టొమాటో ముక్కలు ఓకే ఆ తర్వాత కాస్త కారం సో ఇది ఒక్కసారి ఫ్రై చేసుకుందాం ఓకే ఆ తర్వాత కాస్త ఇంగువ ఇంగువ వేసుకుంటే కూడా మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది సో డెఫినెట్గా ఇటువంటి స్పెషల్ ఉప్మాస్కి ఇంగువ చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఓకే ఆ తర్వాత కాస్త ఉప్పు ఎస్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ బ్రెడ్ స్లైస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని జస్ట్ ఇలా మ్యాష్ చేసి వేసేద్దాం ఓకే ఎస్ సో దీనికి మనం ఒక్క రెండు నిమిషాలు మూత పెట్టేద్దామండి సో దాట్ ఏంటంటే కొంచెం ఆ తేమతో బాగా మెత్తబడుతుంది అనమాట బ్రెడ్ అనేది బికాజ్ నేను వాటర్ అయితే ప్రస్తుతానికి యూజ్ చేయట్లేదు చూస్తాను మేబీ ఒక టూ మినిట్స్ తర్వాత అవసరం ఉంటుందేమో చూస్తాను బట్ యాజ్ ఆఫ్ నవ్ అయితే జస్ట్ ఆ స్టీమ్తో దాన్ని కాస్త సాఫ్ట్ చేద్దామని నేను చూస్తున్నాను సో లెట్ ఎస్ వెయిట్ ఫర్ టూ మినిట్స్ మనం బ్రెడ్ని అట్లా నీట్గా మ్యాష్ చేసేసుకొని ఇందులో వేసేసుకున్నాము సో లెట్ సీ సరిపోయిందండి ఇంక ఇంత సెకన్నా ఎక్కువసేపు పెడితే అది మాడైపోయే అవకాశం కూడా ఉంటుంది కాబట్టి సో మనం చూసారా ఇలా మెత్త పడిపోయింది మరి మ్యాషి కూడా అయిపోకూడదండి బాగుండదు సో ఇలాగే ఉండాలి అంటే పంటికి తగులుతూ ఉండాలి బ్రెడ్ ముక్క అని అట్ ద సేమ్ టైం గట్టిగా కూడా ఉండకూడదు అండ్ మసాలాతో మిక్స్ అయిపోవాలి అన్నీ సెట్ అయిపోయింది బాగా సో దీంట్లో అలా కొంచెం కొత్తిమీర వేసేసుకుందాం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాం ఓకే ఇప్పుడు ఒక సర్వింగ్ బౌల్లో తీసేసుకుందాం యా సో ఇలా రెడీ అయిన బ్రెడ్ ఉప్మాని ఒక సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసేసుకుందా ఓకే సో కొంచెం కరకరలాడుతూ కొంచెం స్పైసీ స్పైసీగా చాలా ఫాస్ట్గా ఈజీగా మన బ్రెడ్ ఉప్మా రెడీ అయిపోయింది దీన్ని మీరు ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనుకుంటే దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం మరొకసారి చూసేయండి బ్రెడ్ ఉప్మా తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు బ్రౌన్ బ్రెడ్ మూడు నూనె తగినంత ఆవాలు ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు పచ్చిమిర్చి నాలుగు అల్లం ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ కరివేపాకు కొద్దిగా టొమాటో ముక్కలు ఒక కప్పు కారం ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఇంగువ చిటికెడు కొత్తిమీర కొద్దిగా ఉప్పు తగినంత బ్రౌన్ బ్రెడ్ ఉప్మా తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో కొద్దిగా నూనె వేసి అది కాగిన తర్వాత అందులో ఆవాలు జీలకర్ర అల్లం ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు టొమాటో ముక్కలు కరివేపాకు కొంచెం కారం ఇంగువ వేసి కాస్త వేగాక తగినంత ఉప్పు బ్రౌన్ బ్రెడ్ ముక్కలు వేసి మూత పెట్టి కాసేపు వేయించుకుని కొత్తిమీర వేసుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే టేస్టీగా ఉండే బ్రెడ్ ఉప్మా రెడీ సో బ్రెడ్ ఉప్మా ఈజ్ రెడీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో తెలుసుకున్నారు కాబట్టి టేస్ట్ చేసేద్దాం సో డెఫినెట్ గా స్పైసీగా ఉండబోతోందా లేదంటే బ్రెడ్ టేస్ట్ మిక్స్ అయ్యి కొంచెం తీయగానే ఉండబోతుందా అనేది చెప్తాను డిపెండ్స్ అపాన్ అంటే నేను ఎంత స్పైస్ వేసానో నాకు ఇంకా గుర్తులేదు అటు ఇటు కాదండి నువ్వు ఉప్పు ఎక్కువ వేసుకున్నావు కొంచెం బికాస్ బ్రెడ్ ఏం వేసుకున్నా కూడా స్పైసెస్ అయినా సాల్ట్ అయినా ఏదైనా ఫాస్ట్గా తీసేసుకుంటుంది అది సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ స్పైసీగా ఉంది అట్ ద సేమ్ టైం నేను వేసిన ఉప్పును కూడా బాగా లాగేసుకుంది యాక్చువల్లీ ఎందుకంటే బ్రెడ్కి అబ్జార్బింగ్ నేచర్ చాలా ఎక్కువ కాబట్టి మంచి టేస్ట్ అంటే మనం వేసుకున్నామని కూడా టేస్ట్లు లాగేసుకుంటుంది అండ్ నిమ్మరసం వేసుకున్నా కూడా ఇంకా చాలా బాగుండేదండి అది ఐడియా వచ్చింది యాక్చువల్లీ సో నేను మీరు ట్రై చేసినప్పుడు యూ కెన్ యాడ్ సమ్ లెమన్ సో చాలా బాగుంది చాలా ఈజీ అండ్ చాలా క్విక్గా అయిపోతుంది కాబట్టి ట్రై చేయండి ఓకే సో మన నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ చిరు తిండ్లు వెళ్ళిపోదాం పదండి
ఎస్ సో మనం సెకండ్ సెగ్మెంట్ లోకి వచ్చేసాము చిరుతిండ్లు నాన్ వెజ్ లవర్స్ అందరి కోసం కీమా కట్లెట్స్ తయారు చేయబోతున్నాను అనమాట సో దానికి నేను కీమా తీసుకోవడం జరిగింది అండ్ మిగతా అంతా కూడా నేను ప్రాసెస్ చేస్తూ చెప్తాను సో దానికన్నా ముందు మనం ఒక మసాలా పేస్ట్ తయారు చేసుకుందామండి ద ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే ఒక మసాలా పౌడర్ ఆర్ మసాలా పేస్ట్ వాట్ ఎవర్ అది ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను ముందుగా లవంగాలు అలాగే జీలకర్ర కొన్ని మిరియాలు ధనియాలు చెక్క గార్లిక్ వెల్లుల్లి అందులో అల్లం ముక్కలు అండ్ పచ్చిమిర్చి సో ఈ ఇది ఏదైతే వేసానో అండి ద సేమ్ థింగ్ వేరే వాటికి కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు యాక్చువల్లీ అంటే మామూలుగా మనం ఏదైనా కర్రీస్ చేసుకున్నప్పుడు సో అలా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇందులో మసాలా దినుసులు ఉన్నట్టు అల్లం వెల్లుల్లి ఉన్నట్టు అలాగే మిరియాలు పచ్చిమిరపకాయలు అంటే స్పైస్ ఉన్నట్టు ఇవన్నీ కలగలిపి ఉన్నాయి కాబట్టి ద సేమ్ పౌడర్ ఆర్ ద సేమ్ పేస్ట్ మనం వేరే వాటికి కూడా మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు ఓకే సరిపోతుందండి ఇంతకన్నా మనకు ఫ్రై చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో దీన్ని మనము ఒక మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుందాం సో ఇలా వేయించుకున్న వాటిని మనము ఈ విధంగా నేను ఒక మిక్సీ జార్లోకి తీసుకున్నాను ఇది ఒక టూ మినిట్స్ చల్లారితే మనం గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు సో ఈలో మనం ఏం చేద్దామంటే కాస్త నూనె వేసుకుందాం కాస్త నూనె వేసుకుని ఇందులో జస్ట్ టూ ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఆ తర్వాత కీమా ఈ రెండింటి మాత్రమే నేను లైట్గా ఫ్రై చేస్తున్నానండి ఓకే ఆ తర్వాత కీమా ఇందులో వేరే వాటర్ కూడా పోయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు ఆల్రెడీ కీమాలో వాటర్ ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇది ఒకసారి బాగా ఫ్రై చేసేసుకోవాలి జస్ట్ ఒక లైట్ రోస్ట్ అనమాట ఇది రోస్ట్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే కావాలంటే ఇందులో కొంచెం ఉప్పు మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఇది మిక్సీ జార్ ఈ మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకున్న తర్వాత దీంట్లోకైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో నేను జస్ట్ ఊరికే ఇందులో కొంచెం వేస్తున్నాను సో దట్ ఆ ఫ్రైయింగ్ టైంలో కూడా కొంచెం ఉప్పు దీనికి పడుతుందని ఓకే సో ఇది ఫ్రై అవుతూ ఉంది ఈలోపు ఇది చల్లారిపోయి ఉంటుందండి ఒకసారి దీన్ని నేను గ్రైండ్ చేసేస్తాను సో దిస్ మసాలా పౌడర్ ఈజ్ రెడీ ఓకే సో ఈ మసాలా పౌడర్ని నేను డైరెక్ట్గా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుంటున్నాను సో మనకి నాన్ వెజ్ అంటే డెఫినెట్గా కొంచెం స్పైసీగానే ఉంటుంది కాబట్టి సో నేను ఈ పౌడర్ మొత్తం వేసేస్తున్నానండి కానీ చాలా బాగుంది ఇది ఈ పౌడర్ స్మెల్ మటుకు చాలా బాగుంది ఎందుకంటే ఇందులో మిరియాలు ధనియాలు వెల్లుల్లి అల్లం అన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఫ్లేవర్ చాలా బాగా వస్తుంది సేమ్ పౌడర్ చెప్పాను కదా మనం ఏదైనా దొండకాయ కూరలు వంకాయ కూరలు చేసుకున్నప్పుడు ఇది యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇక్కడ కీమా కూడా మనకు చక్కగా ఫ్రై అయిపోయింది ఓకే సో మసాలా పౌడర్ వేసేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు అందులో కాస్త పసుపు కొంచెం కారం కొంచెం ఉప్పు ఆల్రెడీ మనం కీమాలో వేసుకున్నాం కాబట్టి కాస్త మరి ఎక్కువ వేయకూడదు ఒకేసారి దీంట్లో వేసుకుంటా అన్నా కూడా వేసుకోవచ్చు అండి నేను రెండింటిని డివైడ్ చేశాను అనమాట పౌడర్ పౌడర్ మాత్రం సూపర్ వస్తుందండి అసలు ఇడ్లీ కారంలాగా 
భలే వస్తుంది స్మెల్ సో బైండింగ్ కోసం మనం ఆలుగడ్డలు కూడా తీసుకున్నాము వాడు ఉడికించుకొని పెట్టుకున్న బంగాళదుంపలు సో చూద్దాం సో ఫస్ట్ అయితే నేను ఒక రెండు వేశాను అవసరానికి తగ్గట్టుగా మళ్ళీ వేసుకోవచ్చు మీరు వచ్చిన టిప్ చెప్తాను మీకు సో ఇప్పుడు ఉడికిన ఉడికించిన బంగాళదుంపలు ఉన్నాయి కదా సో దానికి నేను ఇది ఇలా డ్రెస్సింగ్ చేస్తున్నాను అనమాట సో దీన్ని నేను మళ్ళీ హ్యాండ్స్ యూజ్ చేసి బాగా మ్యాష్ చేస్తాను ఇది కూడా మనకు కంప్లీట్ అయిన తర్వాత సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే చక్కగా వాటర్ అది కూడా పోతుంది అండ్ కలర్ కూడా మారుతోంది కీమాది ఓకే సో ఇక్కడ వాటర్ కూడా మొత్తం ఎవాపరేట్ అయిపోయింది నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుని ఈ మటన్ కీమా ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇందులోకి తీసేసుకుంటా సో ఇప్పుడు ఒకసారి ఫస్ట్ చేత్తో కలిపేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే సో ఇంకా యాడ్ చేసుకోవాల్సింది ఎంత కావాలి అంటే మనకి మనం బాగా మిక్స్ చేస్తున్నప్పుడు మనకు క్లారిటీ వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఒకసారి దాన్ని బాగా మిక్స్ చేసేసుకుందాం సో నాకు తెలిసి ఈ బంగాళదుంపలు కూడా అవసరం వస్తాయి సో వేసేసాను సో బైండింగ్ కోసం మనకు కావాల్సినంత బంగాళదుంపలు మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో దీన్ని బాగా మ్యాష్ చేసేస్తే సో ఆ మసాలా పౌడర్స్ అలాగే బంగాళదుంపలు కీమా ఆనియన్స్ ఇవన్నీ కూడా దానికి బాగా పడతాయి అన్నమాట ఈ విధంగా మనకి ఒక పిండి ఒక ముద్దలాగా రెడీ అయింది కీమా సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే మనము ఆయిల్ పెట్టేసుకుందాం సో ఇదేంటంటే నేను షాలో ఫ్రై చేస్తున్నానండి సో డీప్ ఫ్రై ఏం కాదు సో షా షాలో ఫ్రైకి సరిపడా నూనెని వేసుకుందాం మనం ఓకే సో మనము ఆయిల్ పోసేసుకున్నాం ఆయిల్ హీట్ అవుతూ ఉంది ఈలోపు ఏంటంటే మనం ఇలా చిన్నగా కట్లెట్స్ షేప్తో చేసుకుని ఈ బ్రెడ్ క్రమ్స్ ఇలా వేసుకుందాము బ్రెడ్ క్రమ్స్లో అటు ఇటుగా మనం ఇలా చిన్నగా రోల్ చేసుకోవాలి సో దట్ సో ఈ విధంగా కట్లెట్స్ లాగా చేసుకుని బ్రెడ్ క్రమ్స్లో రోల్ చేసుకుని ఇలా షాలు ఫ్రై చేసేసుకోవాలి నేను అన్ని కట్లెట్స్ తయారు చేసుకుని పెట్టుకున్నానండి సో దీని జస్ట్ ఏంటంటే షాలో ఫ్రై చేసుకోవడమే ఓకే ఎస్ సో కీమా కట్లెట్స్ తయారు చేసుకుంటున్నాము అండ్ ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది సో దీన్ని మనము షాలో ఫ్రై చేసాము కాబట్టి చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది యాక్చువల్లీ సో వీటిని ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాం సో చూసారా చక్కగా ఇలా బ్రౌనిష్ కలర్లోకి వచ్చేసింది ఇది సో బైండింగ్ కూడా కరెక్ట్గా సరిపోయింది కాబట్టి బాగుంది చూడ్డానికి కూడా ఓకే సో క్రిస్పీ క్రిస్పీగా చాలా ఈజీగా కీమా కట్లెట్స్ రెడీ అయిపోయాయి మరి దీన్ని మీరు ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనుకుంటే దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానాన్ని మరొక సర్చ్ చేసేయండి కీమా కట్లెట్స్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు కీమా ఒక కప్పు ధనియాలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ చెక్క తగినంత మిరియాలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక టేబుల్ స్పూన్ లవంగాలు మూడు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు వెల్లుల్లి రెబ్బలు నాలుగు అల్లం ముక్కలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ పచ్చిమిర్చి మూడు ఉప్పు తగినంత పసుపు చిటికెడు కారం ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉడికించిన బంగాళదుంపలు రెండు కొత్తిమీర కొద్దిగా నిమ్మరసం ఒక టేబుల్ స్పూన్ నూనె తగినంత కీవా కట్లెట్స్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో లవంగాలు జీలకర్ర మిరియాలు ధనియాలు దాల్చిన చెక్క వెల్లుల్లి రెబ్బలు అల్లం ముక్కలు పచ్చిమిర్చి వేసి డ్రై రోస్ట్ చేసుకుని మిక్సీ జార్ లోకి తీసుకుని చల్లారనివ్వాలి ఈ లోపు అదే ప్యాన్ లో కొంచెం నూనె వేసుకుని ఉల్లిపాయ ముక్కలు మటన్ కీమా కొంచెం ఉప్పు వేసి కాస్త ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చల్లారిన మిశ్రమాన్ని మిక్సీ పట్టుకుని ఆ మసాలా పౌడర్ ని ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకోవాలి అందులో కాస్త పసుపు కారం ఉప్పు బంగాళదుంపలు వేసి 
అందులో వేయించుకున్న మటన్ కీమాను కూడా వేసి బాగా కలిపి కట్లెట్స్ లాగా తయారు చేసుకుని బ్రెడ్ పొడి మీద అద్దుకొని షాలో ఫ్రై చేసుకుని ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో స్పైసీగా అండ్ టేస్టీగా ఉండే కీమా కట్లెట్స్ రెడీ సో కీమా కట్లెట్స్ రెడీ మరి ఎలా తయారు చేసుకోవాలో కూడా తెలుసుకున్నారు కాబట్టి టేస్ట్ చేసిందా క్రిస్పీగా ఉంది స్పైసీగా ఉంది అంటే ఒక పక్క స్నాక్ ఐటమ్ ఎలా ఉండాలో ఈవినింగ్ టైము ఆ విధంగా ఉందన్నమాట సో చాలా బాగుందండి అండ్ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా ఆ మసాలా పౌడర్ ఏదైతే మనం ప్రిపేర్ చేసామో అది దీనికి హైలైట్ ఆ టేస్ట్ మాత్రం చాలా బాగా తెలుస్తుంది సో అది మల్టీ పర్పస్ పౌడర్ అని చెప్పొచ్చు సూపర్గా ఉంది ఓకే సో చూసారు కదా మరి ఇవాళ ఎపిసోడ్లో ఈ రెండు వంటలు కూడా చాలా చాలా ఈజీగా ఉన్నాయి అండ్ టేస్టీగా కూడా ఉన్నాయి ట్రై చేయండి ఎస్ సో చూసారు కదా ఇవాళ ఎపిసోడ్ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంటే దానికి వాచింగ్ ఈ టీవీ అభిరుచి దిస్ ఇస్ మృదులా సైనింగ్ ఆఫ్ ఫర్ టుడే బాయ్